தங்கையோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த ஊருக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் செய்துகிட்டு வரீங்க ஹாஸ்பிட்டல் கட்டினீங்க ஸ்கூல் கட்டினீங்க இப்போ கிணறு வெட்டி இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தம்பி இத்தனை காலமா நாங்க எவ்வளவு தூரம் போய்தான் குடிக்க நல்ல தண்ணி எடுத்துட்டு வருவோம் இன்னைக்கு ஓ அண்ணன் புண்ணியத்துல எங்க கஷ்டம் எல்லாம் தேந்தது நீ நூறு வருஷம் நல்லா இருக்கணும் தாயி இட்லி வச்சுட்ட சட்னி கிட்னி தர மாட்டியா சட்னி வேணா வைக்கிறேன் இட்லி வேணும்னா ஒரு லட்ச ரூபாய் ஜாக்கிரதை என்னையா சாம்பார்ல பள்ளி வேலை கிடைக்குது சார் அவர் ரெகுலர் கஸ்டமர் அதான் உடம்புல அவருக்கு போயிருச்சு தம்பி வேற ஏதாவது வேணுமா ஓகே முதலாளி வாழ்க்கை நாலு லிட்டருக்கு பில்ல வாங்கிக்கிங்க வாங்க சார் உட்கார்க்க இட்லி சாஃப்டா இருக்குமா சாஃப்டா இருக்குமா சாஃப்டா தீந்து போயிரு சார் நான் அந்த சாப்பிட்டு சொல்லல சாஃப்டா இருக்குமான்னு கேட்டேன் ஓ நைஸ் நைஸ் இருக்கு சார் இருக்கு சார் அப்போ ஒரு இட்லி குண்ட ஒரு ஒரு இட்லியா ஓகே சார் ஓகே சார் எங்க இட்லி இட்லி நல்லா இருக்கு அப்படியே ஒரு பத்து இட்லி பார்சல் பத்து இட்லி ஓகே சார் தம்பி சார் ஒரே ஒரு தோசை தோசை நல்லா இருக்கு அப்படியே நாலு தோசை பாசம் இந்தாங்க தண்ணி சார் முதல்ல ஒரு இட்லி கேட்டீங்க சாப்பிட்டு பார்த்து பத்து இட்லி ஆர்டர் பண்றீங்க எதுக்கு சார் அந்த மாதிரி நான் எதை வாங்கினாலும் டெஸ்ட் பண்ணி தான் வாங்குவேன் இதாங்க சார் பார்சல் பதினோரு இட்லி அஞ்சு தோசை அஞ்சு ரூபா சில்ற இல்லையே சில்ற இல்லையா சில்ற இல்லைன்னா பரவாயில்லீங்க அந்த பாக்கெட்ல ஒன்னே ஒண்ணு கொடுங்க சந்தோஷமா இருக்கு முதலாளி 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 இந்த பொருளை விட்டு குடுக்காதீங்க விக்கிரேக்கு தானே வச்சிருக்கோம் முதலாளி இவரோட கேரட்டை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது இட்லி தோசையா டெஸ்ட் பண்ணி தான் வாங்கினாரு ஐயா இந்த காண்டத்தால என் கடை கண்டாயிரம்னா கிளம்புங்க கவர்மெண்டே ஃப்ரீயா கொடுக்குது காசு கொடுத்தா கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அம்மாடியோ ஃபீடிங் பாட்டில் அன்னைக்கு பார்த்தப்போ இடது கால இல்ல இன்னைக்கு பார்க்கும் போது வலது கால காணும் ஒன்னும் இல்லைங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க ஓகே இது உங்க வலது கால் இப்ப உங்க வலது கால் எடுத்து பக்கம் இருக்கு இப்ப பின்னாடி வாங்க இப்போ உங்க வலது கால் என் வலது பக்கம் தான் இருக்கு கிளியர் கிளியருங்க அன்னைக்கு முன்னாடி இருந்து பார்த்தேன் இன்னைக்கு பின்னாடி இருந்து பார்த்தேன் அதுதாங்க கன்ஃபியூஷன் அதுக்கு தாங்க கொஞ்சம் முன்ன பின்ன பாக்கணும்னு சொல்வாங்க ஹலோ ஹலோ என்னங்க முன்ன பின்ன பாக்கணும்னா இப்படி இல்ல என்ன உங்க அந்த கடவுள் உங்களுக்கு ரொம்ப துரோகம் செஞ்சிட்டாரு என்ன செஞ்சாரு இவ்வளவு புத்திசாலி தனத்தையும் கொஞ்சம் அழகையும் கொடுத்தவரு ஒரு கால பறிச்சுக்கிட்டாரு என்ன <laughs> 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 
அப்போ யார கல்யாணம் பண்ணிக்குவீங்க காதலிக்கிறதே கல்யாணம் பண்ணிக்க தானே ஒருவேளை என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்க முடியாம போனா அதுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையில கல்யாணமே செஞ்சுக்க மாட்டேன் நீங்க ரொம்ப அவசரப்படுறீங்க அனாவசியமா காதல் கீதல்னு உங்க மனச அலைய விடாதீங்க என்ன உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அப்படியே எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருந்தாலும் கூட எங்க அண்ணன் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாருனா உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் ஏன் இப்படி எனக்கு என்ன வேணுங்கிறது என்னை விட என் அண்ணனுக்கு நல்லா தெரியும் நான் கட்டிக்கிற துணிமணியில இருந்து கட்டிக்க போற புருஷ வரைக்கும் எல்லாமே என் அண்ணன் செலக்ஷன் தான் கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம்ீஸ் எனக்கு பிடிச்சாதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றா அவ மனசுக்கு பிடிச்சவனையே அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதா அண்ணனா என்னுடைய கடமை அந்த பையன் எப்படிப்பட்டவன் அந்த குடும்பம் எப்படிப்பட்டதுன்னு நாம எப்படியாவது தெரிஞ்சுக்கிறோம் எனக்கு தெரியாது <laughs> 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 அதனால தொழிலாளிங்க விஷயத்துல நீங்க உங்க முடிவை மாத்திக்கிறதா நல்லது மிரட்டுறீங்களா இல்ல எச்சரிக்கிறா பிளீஸ்
மறக்கமாட்டோம் <laughs> ஏதாவது ஒரு வேலை ஏற்பாடு பண்ணிக்கணா அண்ணா இவங்க வேலை தேடி தான் டவுனுக்கு வந்திருக்காங்களா அந்த வேலை நம்ம வீட்லயே பாக்கட்டுமே தான் இங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் நல்ல வேலை பண்ணிருக்காங்க நல்லவங்க எப்போதுமே நல்லது தாங்க செய்வாங்க ஐயா நீங்க போய் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கங்க ஓகே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோப்பா சரி அண்ணே ரொம்ப பெரிய இடம் தான் அண்ணே எப்படியோ ஈஸியா வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டோம் இனிமே வேலை ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் எங்கேயும் தினை ஆரம்பிக்கலாம் பெருக்கிறதுல இருந்தா தொடக்கிறதுல இருந்தா நம்ம வந்த வேலை மதுரத்துக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> பண்றது <laughs> உங்க பொண்ணுதான் மனசுக்குள்ள யாரும் இருக்காங்க போல இருக்கியா உங்க மனசுல இருக்கிறது யாருன்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கோம் இருந்தாலும் மருமகளா வருவாங்க எப்படிய எங்க தம்பி ஆசைப்பட்டதுனால நாங்க குடும்பத்தோட போய் அவங்க கால விழுந்து கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் ஆகிடுவோம் எங்க மச்சன சந்தோஷம் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் முக்கியம் இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏன் யோசனை பண்றீங்க அந்த பொண்ணு யாரும் சொல்லுங்க கடைசி தடவையா கேக்குற மரியாதையா சொல்லு என்னடா <laughs> உடனே அங்க போய் அவங்க அண்ணன் கிட்ட பேசி தாமரத்தை மாத்திக்குவோம் 